，你补补看。缝的太深了，之前跟你说过多少次了。来，你走开，我来。进针的时候稍微带一点点中膜，但也不要太深。来了，来了，来了。来了。哎，没事啊，别害怕啊。不会出不来了吧？不会的，别瞎想啊。有我，那我在这守着你呢啊！别害怕啊，没事。二十床夜辉，在这等你啊！别害怕，进来呗。这是他的宾利，别害怕，别害怕，别害怕。让他进来呗，不可以，一会儿监护室门口等。好好，让他进来呗。哎，我我在这等你，你别害怕啊！我在这等你，哎呀，别害怕。去哪儿啊？还没到呢，啊？哎，这怎么那么远啊？啊？在这边，燕太太。现在什么情况？燕农怎么样了？手术呢？那我们陪您一块儿等。对。对。哦，谢谢。陪着你。陪着燕太太。坐下，坐下。看药。好，今天谢谢您了，周医生。嗯，我先去拿药了。哎。好，谢谢。哎，结束了。哦，最后一个也看完了。嗯嗯。喂，你好。啊，对，我们是要加床的。啊，那老师，麻烦您先帮我留一下呗。对我现在就通知那个病人和家属。好嘞，好嘞，谢谢老师，谢谢老师。怎么回事？那个心跳慢的阿姨没去办理住院，病房那边催了，说加床最多再给我们只保留半个小时。赶紧给他打电话。行。不会又跑了吧？喂，您好。呃，是周晓峰，周主任吗？我是。我是消化科的梁立民。你好。哦，你好。我一个兄弟妈妈好像刚去过您那儿看病，姓贾，心动过缓。是他。没接。麻烦周主任尽快安排一下他们住院吧。我都安排好了，但他没去办入院。进。周大夫，你去哪儿了？梁主任，我在打针呢。不是让你去办理住院了吗？周周周，马上办，马上办。这个，你像我妈这样，我就我就了解一下情况。咱们医院消化科那个梁主任，那是我老乡，我也问他了，他跟我说我妈这情况就得赶紧办住院，所以我这这床位还得留着。都给你安排好了，快去吧，别再耽误时间了。谢谢。谢非得熟人说了他才信。人之常情，可以理解。燕总的手术排到了吗？说是五点多，估计已经送手术室了护士，护士，你忙完没有？来来来，你快给我催他，看我什么时候手术，我就急死了。这是林主任是吧？他上一台手术还没结束，您耐心等一下吧。我什么老耐心耐心？那耐心那什么？那得个准信儿啊！燕总，哦，小方主任，林主任上一台手术说也不太顺利，所以耽误点时间。不好意思啊，燕总，再麻烦稍等一下。您会冷吗？我再给您加个被子。哎呀，冷不冷都小意思，你赶紧跟林主任说一说，赶紧手术吧。这伸头也是一刀，缩头也是一刀，让他赶紧砍了我得了。
，我马上去看看情况啊。周主任，周主任，你看，下针的角度要选好，千万不能用蛮力。林主任，燕总已经在准备间等你很久。马上了。冯皮肤这样的收尾，不用非得主刀上手吧？好了，接下来交给你了啊。好的。嗯。你非得要在这个时候搞教学吗？哎，天明啊，哎，你看好了啊，放心吧，赶紧的吧。天明啊，这边完了你就过去啊。哎，好。沾了烟总的光了，第一次被领导催着做手术。嗯、久等了，董事长啊，不好意思啊，之前出了点状况。之前那个手术稍微耽误点时间，感觉怎么样？托您的福，还喘气儿呢。那就好，那咱们手术室见吧，啊。手术顺利。哎，您躺好，我们去手术室了。燕总啊，我先帮您扎个针啊，咱们把袖子退一下。啊，稍等一下啊。你好，手术室。监护室王旭。哦。林主任这会儿在台上吗？马上进行下一趟手术了。怎么了，王主任？双床渗血的病人有心包填塞的迹象。我怀疑多半是引流管堵住了，你得来看一下。行，马上来。董事长，我有个紧急病例要去看一下。不是，我都忍饥挨饿二十个小时，刚进来要手术，你也要走啊？您稍微体谅一下，因为那边是心包填塞，有生命危险。不是，那他的命是命，我的命就不是命了。那要不我找别的主任给你做？你什么意思？啊？你耍我呀？我告诉你林毅啊，我忍够了，你要敢迈出这个门，我就跟你没完了。吓唬谁呢？你试试。哎呀，你给我站住！燕总别着急，咱们一会儿。不能走。燕总，燕总，你别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别林主任，病人现在什么情况？引流管堵了，幸好里面没有血块，需要床边处理一下。很快。劝都劝不住，人家非要出院。喂，顾校长，您请说。你呀、啊，惹不完的事儿。那您也知道，他的情况并不危急，心包填塞可耽误不了。不是危急的病人，也是病人。人燕总问了，东丽医院心外科就那么一个医生吗？穿刺引流非得你上手吗？你跟我说，我怎么都能安排开。那我自己的病人必须我自己负责啊。燕总是不是你的病人？好，就算他不是 VIP， 是个普通病人，你让人一等再等，一等再等，人家能不急吗？这点分寸没有吗？那不是有突发状况吗？再说了。做手术哪有不排队的？普通病人都能等，为什么他就等不了？说来就来，想走就走。林毅，让我给个解释。行，那我跟人赔礼道歉，把人请回来，行吗？晚了，我就不明白了，咱们非要在姓林的一棵树上吊死吗？咱们有备份吗？东江能给您做这个手术的专家还是挺多的。
，但咱不是千挑万选才选了他吗？那我，哎，我知道啊，等待是最磨人的。可是你再想一想啊，咱换家医院换个医生，那流程是不是一样的？你是不是还得饿肚子呀？前面我也帮您问过了，微创手段不是难度太高了吗？难度太高找专家吗？怎么也得开刀抢啊！其实也不一定，外科手术肯定是首选。那是不是微创比开刀要恢复的快啊？那是肯定的，如果顺利的话，三四天就能出院了。哎呀，那就微创吧，微创吧，这这这只要不开刀啥都行。那东丽医院的心内科科主任跟我也是有交情的。姓白，人不错，马上打电话。好。行吗？这个姓林的。嗯。哎，好，谢谢啊。呃，燕总啊，这个手术呢，林主任完全可以胜任的。您只需要再耐心等待一下就好了嘛，白主任啊，你觉得还是得开刀啊？那倒也不一定，他为相比于开胸来说，疏通通规，结果呀并没有什么差异，可能甚至更好。嗯，小叶说这个什么他为那也是有风险的，小叶你应该知道啊，任何手术它都是存在风险的嘛。介入的优势呢，伤害更低，痛苦更小，恢复呢也比较快，但是对于医生的技术要求呢，嗯，有更高的一些。<笑>我个人觉得啊，大部分的心血管疾病的干预呢，微创是大趋势。白主任，嗯，介入放生物瓣的话，燕总今年五十二岁，还很年轻啊。嗯，<笑>不是不是，这跟岁数有什么关系吗？是这样，啊，严总。呃，相比较外科手术呢，它为还是一个相对年轻的新技术，它的长期效果就是耐久性啊。目前国内外还缺乏这方面的研究结论。也就是说，做好了，但是并不知道它能够用多长时间，要是坏了的话，还得再次干预。这这再次干预是什么意思？就是同样的流程呢。再来一次，再放一个生物瓣，之前的呢也不用取出来，就是我们常说的半中瓣。嗯，那就是说，过几年之后不好了，过几年不行了，再来个手术，再住院个三四天，那也比开胸强啊！<笑>哎呀，我们医生啊，就愿跟这样的病人沟通，理解能力强，思路清晰，哎，不是？你做过这个塌位没有？哦，那是之前也做过不少啊。白主任是心血管内科的权威专家，三十多岁聘正高当博导，四十岁就升科室主任了，在整个东江首屈一指。哎，小叶，小叶，<笑>那行了，那就这么定了吧，就就白主任做。白主任，你最近有时间没有？其实我，我一直在建议哈，毕竟呢，风险还是存在的啊，因为。您这个情况呢比较特殊，其实小叶，你可以带着燕总呢再去多方面的去咨询咨询呢。那这样，我该考虑考虑啊，你该准备准备，咱俩项目都耽误行不行？没问题啊。哎，已经办理出院了是吧？对，那就这样，我安排您去一联体医院呢，先住两天，那儿呢也离得近。有特需病房，环境要比我们这儿好。哎，那回头介入是在这边做，还是在医联体那边？在我们这里做，我们这儿的复合手术室呢，条件更好。等我安排好了，燕总呢也考虑成熟了，我就会提前通知，八小时的进水进食，这样一直饿着，难受啊。<笑>这才是好大夫，急病人之所急，想病人之所想。你再看看那个，哎呀。<笑>哎呀，抢救伤员，给伤员减轻痛苦，是我们医务工作者最大的幸福。这是白居文同志说的。好大夫
。白老师，嗯，咱们要不再考虑考虑？我们又不是到外科去抢人啊，病人信任咱们，那选择咱们，咱们就要尽力啊，这没有往外推的道理啊。是，但是不是该先请示一下崔院长？只是一个介入，那科主任完全有自主权嘛。再说崔院长呢是外科出身。介入的事情要想跟他说清楚，要费很多口舌的。到时候咱们漂亮的一完成啊，你再汇报也不晚吧？那个时候谁都没有话说的。明白。嗯，那到时候我让心外 stand by 也稳妥一点。小峰啊，我为什么要让燕总住一连体的病房呢？你可能不知道，现在西丽医院的心外科呢也在开展一些微创介入。曹诺亚这么大年纪了。上半年完成了球囊扩张瓣膜，首次成功植入啊！听说了，所以现在微创不是我们内科的专利了，外科也是在虎视眈眈的，那竞争相当的激烈。所以先别让新外知道，而且林毅是曹诺亚得意门生，这个山头不能让他沾着去啊！燕总这样的身份，这样的病情，他为我们做成功了。对咱们科室、咱们医院都是最好的宣传呐、啊。嗯，怎么了？你你是不相信我的技术吗？当然不是，你放心吧啊，我呀非常有把握的啊。呃，超声医生和技师呢用最好的，并且你要给我当助手的哈、啊。哎，哎，过后呢，我找一个分量重的学术期刊，你写一篇开次 report 的发表。你是第一作者，我重新作者，那怎么行、啊，白老师？手术是您做的。哎呀，行了，就这样吧。啊，跟了我这么多年，我什么时候亏待过你？崔院。哎，曾主任。啊，崔院。嗯。燕总这个事儿后来怎么说啊？他去别的医院看，说是找了个资深专家给做的。找的哪一位啊？具体是谁操刀也都没有说，而且去了哪家医院也没有告诉顾校长。哎呀，这个事儿我心里始终过意不去。人家冲咱们医院来的，由于我们工作的失误，还连累了你。我没事儿，无非就是给顾校长埋怨两句。燕总正在气头上，等他手术做好了，我想办法去看看他。那我跟你一块儿去，到时候我亲自给他赔礼道歉。不用，我们都是技术口的人，这种人情场面上的事情，不擅长也不热衷，少搭一个是一个。你呀、啊，也不要有心理负担，等空了的时候找小林，好好的谈一谈。我会批评他的，由于他的怠慢，让人燕总生这么大气。还不是怠慢的事儿，这个回头再说。那崔，我先进去。啊，好，啊、你去忙。啊刚下手术吗？啊，没有，早上淋着雨了，冲个澡怕感冒。嗯，难怪都说这林主任注重保养的，这把自己照顾的真好啊、嗯。这不知道将来要便宜哪家的小姑娘啊？我也想知道啊。哼。吃午饭了吗？没有。这给你。我常喝这个，比一般奶有营养。哦，对哈，你上午是便秘门诊啊？嗯，人山人海，跟赶大集似的，比做一上午手术还累。要不怎么叫便民门诊？怎么不叫便衣门诊呢？一个医生啊，不方便，换一百个病人方便，划算。嗯张雨欣妈妈让我给你的，说 ECMO 的事儿
，感谢你帮着劝。就是建议而已，总归是谢谢你。含笑的事我也得谢你，关键的时候帮忙推了一把。你刚刚在看的是《竹子麦半狭窄》吗？谁呀？哦，一个国外的案例，我要做 PPT。啊！哎，帮我谢谢张雨欣妈妈。行，复诊的时候告诉他。项目要是谈成熟了，你们就把合同签了吧，不用等我出来，抓紧就行了。燕总，哟，小峰大夫，哎，哦，您就是白主任的助手啊？对，白主任让我来接您的。您早上有记得进食进水吧？我记了，记了。白主任昨天晚上就说了。行，那咱们出发。哎，好。哎，白主任说我是下午第一台手术，那他上午的手术就等于热身呗。中午再吃个饭，下午应该状态最好吧？可以这么说。哎，你跟白主任一块上台吗？对，我当他助手。哎呦，那才好了。燕总，这手术的风险和利弊。白主任都跟您讲清楚了吗？哎，讲了讲了，对我来说呀、啊，只要不开胸，啥都行有点太严重了，导致过不去了。没事啊，都试几次了。那可是白主任。其实像这种情况，是不是不应该勉强啊说什么来着？不要高兴了，太早，钙化这么硬，很难撑开的，贴不到边。主任，心包里有液体出现了，根部造影看一下。血压多少？主任，一百二八十。白老师，好像有造影器漏掉血管外了。主动脉好像穿了。问题不大，稍微观察一下。主任，积液越来越多了，高压降到一百一了。他慌什么？就是导丝穿了一下，不会有什么大问题的。一会儿他自己就会闭合止血的。补液，增加容量。知道。不应该呀、啊。
稍微休息一下，一会儿止血了。一直在往下走，心跳也加快，我看是出血越来越严重。咱们是不是该呼叫新班？再等等，还没到那一步呢。就是导师穿破一点，会闭合的。你说，你现在到复合手术室，帮我拿个手指清肠送到胸中中心，我很着急。这就来。不能再等了！哎呀，闭嘴呀、啊！我知道。没事，你们发火了。真出事儿了。郭医生。哎，小然。小峰主任让我送一个心超仪过来，放哪儿啊？啊？这他早不刚申请给他吗？怎么又拿一个来？可能忙忘了吧。是吗？这个不像是他哈，他平时大事小事都记得牢牢的，还会反复确认。要不你先搁那儿吧。啊、哦，那我先走了啊。这可、个、不像是他哈、啊，他平时大事小事都记得牢牢的，还会反复确认。帮我拿个手指清肠送到胸中中心，我很着急。主任，再等一会儿，再等就出事了。这我们也处理不了啊，要不要请外科过来？那肯定不能请外科的，还不在里面坐呢。你今天把外科叫过来，他在里面。但是这不叫这个情况。王医生，王医生。确定是宴会。看。哎，等一下，我是叫你来四单拜的，不是让你去抢人的。你上次的处分还热乎着呢。院长好，是在第二复合手术室。对。哎哎哎！护士长找你有急事。护士长今天休息。嗯，不休息了。领导们都在，你添什么乱呀？进屋室没事儿。
怎么回事啊？哎、说什么呀？说是这微创啊没搞定，刚才叶顾问又陪燕太太去签了一堆的字儿，修补血管加换瓣，包括止血，手术时间四个半小时。术中出现失血性休克，输了三千的血，两台手术加一起，总麻醉时间比一般手术长。那要密切关注其他并发症，感染概率也高了。原本就是简简单单一场手术，两个小时就搞定了，现在搞那么复杂，也不知道白主任怎么想的。文翠，文翠，王主任，哎，今天监护室要格外重视，有什么情况都要向上面汇报。好的，将军。两次过半不成功就应该停手，出血了更要及时上报。如果我不赶过来，你还打算拖到什么时候？我认为就是导丝通了一下，那么微小的破口，它会应该是自己闭合的。你认为应该？你是高年资专家、学科带头人，不是什么初出茅庐的愣头青。这么重要的手术，可以是如此含糊的态度吗？是，是我太自信了。可是崔院长之前也碰到过跟燕总类似的情况，全都做成功了，并且我把利弊告诉了燕总，建议他要慎重考虑，是他自己强烈要求的尝试微创手段的。你我心里都很清楚，像这种程度的治疗方案。病人事实上是没有所谓的充分选择权的，医生话术的细微倾向都会影响病人的判断。要不然，你为什么不上报就自作主张了？平时做他胃的时候，也不是每一次都必须要去上报的。是村长，对不起，是是我冒失了。这次真的是失手了，可能是因为太重视了，反而没有发挥好。但是崔院长，请你相信我呀，我是做了二十多年的手术，如果没有一定的把握的话，我绝对绝对不会把病人的安危去开玩笑的，这一点你一定要相信我。哎呀，你一向自信果断，锐意进取，这些都是优点。心内科也在你的带领下充满活力。但是你不能急功近利，你别忘了，你的本职工作还是一个临床医生啊。什么时候你都要坚守住一个做医生的本心啊。是，对不起。他现在还是没醒，但我们一直在尝试用各种手段，幸好他现在生命体征还算平稳。谢谢你啊，冯医生。有什么进展，我们会第一时间通知你们的。谢谢啊，应该的。谢谢啊。哎，那就还有星星，我给你们拍一张。生活的模样镜中够了，小时候的梦还像过吗？在匆忙的街头，熟悉又陌生，没人回答，明天是否不同？你向往的千方百计，回避了反而跟不上，想挽留的倾尽所有，最终还剩下些什么？回忆中。要生存，太多孤单，却活着，生死离别，若不有人选择。燕欢，你醒了。燕欢，燕欢，你能听到我说话吗？你知道现在自己在哪儿吗？你来握我的手，用力，用力，很好啊！别着急，我马上叫主治医生过来。露露，准备拔管，来了。书记。
。现在什么感觉？啊，已经给你用了止疼药了，疼痛很快就缓解了啊。林主任，没尿，我还是有点担心。雪芳芳呢？刚问了景文科老师，说还没出来。哎，来了。膝盖那么高。炎症指标也很高，肾功能损伤了。啥哥，心包肌也舒服，拔管的时候还正常呢。啊，不好了。别担心，做个检查。哎，江主任啊，嗯、呃，燕总这边出了点状况，您现在有空来一趟监护室吗？嗯，林主任也在。好，领导嘱咐，任何情况及时上报。嗯、啊，怎么回事？啊。江主任，嗯，李毅，一会儿崔院长、白主任他们过来，关于燕总的情况呢，该怎么治疗？听我来说，你少说话。行。但如果他们问我，我就有什么说什么呗。这里边情况有点复杂，我是为你好啊。虽然现在你是在给内科擦屁股，但是毕竟出了问题，当务之急是解决，避免节外生枝。我不是在和你商量，我是在提醒你，别给科里找麻烦了。那要不索性我就不进去了。领导拿主意就行了，李毅，你要是这个态度，我就给曹主任打电话，让他来跟你谈，注意点分寸。说说吧，你们怎么看？你这么短的时间就到十五毫米了，我怀疑还是渗血造成的。小林在手术过程中，已经对受损的主动脉进行了修补，但还是没能挽回胎位手术造成的创伤。这个燕总啊，真是命运多舛呀、啊！临一手术之后，居然还能出现大量的心包积液。这个身体状况太差了，当时我就想啊，怎么会出现那种情况呢？那现在看，这种程度的心包积液，跟我们的介入啊没关系。当然了，我也不是说，呃，一定就是外科手术造成的啊。眼下呢，不是互相推卸责任的时候，原因不讨论了。都说说解决方案。建议啊，小林还得辛苦一趟，再开进去看一下，探测一下，看看有没有新的渗血点，顺便把积液给清理了。心理科怎么看？呃，其实江主任的意见我同意，毕竟是最稳妥的。呃。
是可控的，对吧？理解的没错。哎，嗯，有没有可能，他的心包积液不是渗血导致的？太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就向前走。